Eh ben, bienvenue sur le stand Fish. Alors chez Fish, euh, vous nous connaissez pour les leurs souples hein, qu'on qu présente en bassin avec toute l'équipe, notamment le Black Minnow, le Crazy, enfin on a toute une gamme de, de leurs qui, qui ont fait leur preuve. Et, euh, et là, cette année, on est particulièrement satisfait de présenter euh, nos nouveautés. On a travaillé sur un leurre dur, ça fait 5 ans hein, qu'on qu travaille dessus. Moi, j'ai fait des, des designs de, de leurre euh, déjà il y a, il y a un moment. Hein. C'est quelque chose qui manquait dans notre gamme, un leurre de surface pour la, pour la pêche du bas ou même les, les pêches en eau douce. Et, euh, et là, avec euh, Louis, qui est notre directeur technique et scientifique, on a, on a été euh, jusqu'au bout d'un projet qui, qui nous tenait à cœur, c'est un leurre. Euh, euh, en plastique qui est biosourcé et biodégradable en mer. Donc c'est vraiment très particulier. Mais on voulait vraiment aller jusqu'au bout et faire un leurre euh, pour apporter quelque chose de nouveau. Comme tous nos produits chez Fish, on essaye d'apporter quelque chose de plus. Et le plus, c'était d'aller euh, vers un leurre 100% biodégradable. Et ça, bah, Louis, tu pourras en parler des différentes étapes euh, qui ont marqué ce, ce projet-là, là, euh, qui n'était qui était pas évident de trouver les process de fabrication. C'est quand même cinq années, de, cinq années de travail pour y arriver. Oui, voilà, déjà pour aller un peu plus loin, c'est un leurre qui est biodégradable mais qui est surtout éco-responsable. Pourquoi Parce qu'on a fait attention à ce qu'il soit biodégradable au milieu marin, c'est-à-dire qu'il ne génère pas de microplastiques et que la biomasse puisse bah, le digérer, le faire disparaître de la planète. Mais il est aussi biosourcé, c'est-à-dire que ce plastique-là, il fait sans pétrole, il est fait à partir de ressources renouvelables, comme la canne à sucre, la betterave, le maïs, ce genre de choses. Et le dernier point qui est très important, c'est qu'il n'entraîne pas d'écotoxicité aiguë sur le milieu. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire mourir ni les algues, ni les crustacés, ni les, les larves de poissons. Et donc voilà, c'était vraiment plus loin que le biodégradable, c'est un, un tout éco-responsable sur ce produit-là. Et donc pour faire ça, on a fait face à pas mal de difficultés techniques. La première, c'était de trouver cette matière-là. Alors cette matière-là, on l'a trouvée au final dès 2019. Et en 2020, on avait les premiers prototypes. Les premiers prototypes biodégradables en matière biodégradable, ce qui était celui-là. Et là, on s'est rendu compte que c'était pas simple. On arrivait à les faire à l'échelle du labo mais c'était très compliqué de les assembler sans colle, d'avoir un leurre qui ne soit pas cassant, qui ne soit pas dégradé, qui soit bon pour les pêcheurs en fait. Et donc là, on a eu un petit coup de mou, mais on a voulu le faire, on a voulu y aller. Et le nouveau rebondissement, c'était en mai 2021. On a eu le soutien de la région Bretagne et de BPI France pour relancer cette étude-là. Et là, on s'est dit, bon ben, allons-y, euh, mettons tous nos savoir-faire en œuvre, parce qu'on est plusieurs ingénieurs dans le bureau, aussi bien en mécanique, en plasturgie, on a un beau réseau de partenaires, aussi bien académiques qu'industriels, et on a réussi à, à travailler sur les différents points. Comment mettre en œuvre l'injection pour ne pas dégrader la matière, qu'elle ait les bonnes propriétés mécaniques Comment se passer de la peinture, parce que les peintures sont polluantes et qu'on voulait du coup éviter ces peintures-là Comment l'assembler aussi sans utiliser ni solvant ni colle Et ça, c'était vraiment un vrai gros point. Et comment le fabriquer en France, près de chez nous Et au final, on peut même dire que c'est un leurre qui va être fabriqué autour de Brest, dans le Finistère. Et donc voilà, c'est un aboutissement de tout ce temps, toutes ces recherches de travail. On peut en parler des heures, pour, tellement il y a plein de petits détails, de complexité, comme les billes de verre pour faire les yeux. Pourquoi Parce qu'on ne pouvait pas utiliser des yeux plastiques collés, c'était incohérent avec le projet. Donc on a été à travailler à comment incruster des billes de verre, calibrer dedans, comment régler l'injection pour que ces billes de verre passent et qu'elles n'explosent pas au moment de l'assemblage. Et en plus de ça, on s'est rendu compte que l'ajouter de ces billes de verre-là, travailler sur l'équilibrage, on a réussi à amener un concept qui est maintenant breveté parce que ce, ce concept-là permet de booster les licences de lancer, facilite l'animation, euh, l'utilisation de ce leurre en Walking the Dog. Et donc en fait, on se retrouve avec un leurre éco-responsable, fabriqué en France, mais aussi facile à utiliser, qui se lance loin et très pêchant. Donc là, on en est extrêmement fiers, tout le bureau, on est, on est très nombreux à avoir travaillé On a vraiment été jusqu'au bout parce que même les hameçons, c'est fait en France avec VMC et il n'y a pas de revêtement dessus. C'est des hameçons inox où il n'y a pas de bain et de, de, de bain chimique. On a vraiment été jusqu'au bout de, 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 au maximum de ce qu'on pouvait faire de plus pur aujourd'hui avec les matériaux et les partenaires qu'on qu avait. Donc on en est plutôt fiers. Même jusqu'au packaging. Le packaging, c'est un packaging qui a euh, ni agrafe, ni colle, ni plastique euh, en papier euh, éco-conçu avec des encres euh, végétales. Euh, voilà. On a fait un super travail sur le, sur le packaging, c'est Victor, notre designer, qui s'est vraiment penché euh, sur la question de, de, de l'assemblage. Il fallait que ça tienne le leurre tout seul, il n'y a pas de vitre. Le leurre est tenu, il faut qu'on voit les hameçons, il euh, faut qu'on voit tout le travail. Le leurre est super bien tenu, si la boîte tombe, il ne faut pas qu'il saute de la boîte. Et il est tenu, il y a, il y a, pareil, il n'y a pas de colle, pas d'agrafe, c'est juste de l'assemblage avec des languettes et un pliage. Euh, voilà. Une façon vraiment de, de tenir le, le leurre de bien placer l'hameçon, 
Et tout ça, c'est euh, made in BZH. <rire> Mais on n'a pas que les leurs de surface et leurs dures, on a aussi travaillé pour cette année qui sort là, un hypnocast, un casting jig assez particulier avec un, un armement central. Ça encore, c'est un, un peu euh, techniquement, c'était difficile d'avoir euh, cet armement central. Donc avec euh, une armature traversante qui est euh, d'une seule pièce, donc qui est très euh, solide et euh, rigide. Un lien ici métallique entre euh, l'hameçon, c'est pas une cordelette, ça résiste aux poissons euh, à dents. Enfin voilà, quelque chose de, de costaud, de durable, euh, d'un peu fish friendly aussi parce qu'il n'y a qu'un seul hameçon. Quand le, quand le poisson aspire à l'attaque, il aspire la plume et qu'un seul hameçon, il, il est proprement piqué, il est, on va pas l'abîmer. Il y a une super nage qui se décline en, en plusieurs tailles, mais je vous en dis pas plus, ce sera présenté dans le prochain numéro de Côté Pêche.